是啊，他要是把那房子给我，我一转手把他卖，不但能替他还清债务，我还能给他几千万来安置他，能让他下半辈子无忧无虑的追求梦想。我知道扮鬼吓人是我的不对，我这不是也不得已吗？我也委屈。你不要以为你像这样偷偷回来，我就会原谅你。是你先不仁，我才不义的。我们两个账已经两清了。你不要以为你这样子求我，我就会让你留下来。你想的美哟！想谁呢？那不是你呀？你以为谁啊？哦，上官郎君吗？怎么着，给人家赶出去后悔啦？哪个后悔啦？你们注定还是会相见的，这一点我来长乐之前就预测到了。那是你的卦象上搞错的，我算的不准。你不能说我不准，来，我再给你算一次。我的命运怎么在自己手里，我才不要你算。算嘛，不算白不算。那你帮我算算，我身边是不是有个西域来的女人，烦死个人。哎。我不许你这么说，贾玉环。这钱拿着吧。这是魔术。这就当我跟我家娘子未来一年的房费吧。因为我刚刚算到了，身边有一个在长乐的女人，每个月要还借贷。这是从哪里来的？你们都说我算的不准，我就把罗盘上的宝石给当了。然叔，你。别感动。你还有没得其他的楼盘嘞？有啊，你拿去都当了吧。拿过来的钱，你住到红莲满月，我也不怪你呀、啊。这钱我就不想给。听你安排。学生认为大晚不睡觉，叫我们来开会，实在是没有这个必要啊。今天是帮全家每月筹备利钱的第一次会议，我觉得非常有必要。谁先说两句啊？好，我先说两句。自谢全家欠债以来，李府的经济建设遭到了重创。昨日，我方与谢全家方开展了一次紧急会议，会议强调，筹钱是当前工作的第一步。我和玉环已经向谢全家贡献了十贯钱。总而言之，会议达成了有钱出钱，有利也出钱的有效共识。学生打断一下。
怎么你俩的状态？你这个娘子像侍女，你这个侍女像娘子呀？我是娘子身侍女命，他是侍女身娘子命，不对，他是侍女身。行了行了，别说了。嗯。总而言之，拿钱吧，拿钱吧。我是个学生，来跳高吧。我要有钱替恩公还债的话，我早就替恩公还债了。合着除了我和娘子，你俩一直都是在这白吃白住呗？啊啊！困了啊，啊，晚安。哎，不是，脸呢、啊？要不要脸了？开会呢？二郎啊，我觉得这飞钱就像爱情，抓得越紧，没得越快啊。我觉得我抓得不紧，你容易耍赖。你还是先解释清楚了再动手吧。好，您需要赔付买家违约金一千贯，您还记得吧？记得啊，这是信用成本。由于您要赔付一千贯违约金，无法同步理债追债进度，需要寄回五百贯安抚上官夫人，您还记得吧？记得。这是沟通成本。啊，这里还有我们推进项目时的一些开销。租房二十贯，三顿酒席十贯，您还记得吧？记得。还有运营成本七十贯，总共是一百贯。怎么跟你做生意成本这么高啊？这还没有算你从李宅被赶出来下榻本小店的住宿成本呢、啊。你住的是天字一号套房，一贯钱一天呢、啊。不好意思。按照本人在本店的权限，只能让您免费住宿到今晚了。您要明日还想继续住，麻烦您不起房费。行，扣除运营成本一百贯，还剩九百贯，你全部都拿去，够住几年了吧？二郎，不要生气呀、啊，那住店付钱是规定嘛、啊。哼，你要是没了钱，你还是上官二郎；那我要是让您白住不收钱。我会被总店淘汰的。我上有八十岁阿娘，下有三岁小儿。啊，你儿子不是八岁吗？那是三岁，三岁又两岁呀、啊。你说两个人买房，我被赶出来了，你怎么就没事了？此言差异啊，装鬼的是你，我还是付了租金的，我是合法租客。两个人干事，我一个人承担。这对我不公平吧？哎呀，二郎，咱俩不能被双双赶出李宅，总要有一个人做内应嘛。你说我上官古川，沦落到今天这种地步，有家不能回，有志不能伸，区区两千五百万的债务都要不回来，你说这一切到底是为了什么呀？钱呢、啊？到底是因为什么？钱呢、啊？到底是为了什么？你要不先把钱给我吧？对。就是因为钱，谁不想在家族当中有地位呢？谁不想在阿姨阿娘面前证明自己呢？我把这一切问题都归结于长乐这座城市，对，他就是长乐的问题。二郎，回头是岸啊、嗯！回头有什么用啊？我在长乐跌倒的，就要在长乐爬起来。这，这是我的九百块吗？没错。那是你的九百贯，这是我的一百贯。您今天课好过了吗？没过。秀才课过了？没过。举人课过了吗？走吧，走吧，走吧。你什么都不是，也敢出来教书？我我我我相试过了呀，这算什么？我高低还是个举人呢。什么？学生虽然没有功名，但但也饱读诗书啊。饱读诗书到最后不还是饿肚子？现在生意不好做，这年头啊，也就旅途的签名还能值几个钱。你想瞻仰一下我手上这张限量版签名？对，学生有这个荣幸。没有
你是没有啊，非说自己有。你竟然敢质疑我没有签名！来吧，好好看看。说了让你看，没说让你碰。学生只需要借旅途的签名一晚上，就可以轻轻松松的帮全家还债了。可是你居然全然不顾全家的死活，放放放，还不救助？好走不送。哎呀，学生认为虽然我们没有钱，但是我们可以赚钱呀。如果我可以临摹旅途的签名，拿去市场上卖钱，就可以帮全家还债了。我是旅途的追随者，我坚决反对你这种行为。我只是卖旅途的签名，又不是卖旅途本人。好走不送可以卖成的，你是打工赚了大钱了，不愧是少侠，失败不能击垮你，平淡更不会淹没你。这十文钱是赔我谈资的钱吗？这是我今天打工挣的钱。你一个武林高手，每天靠轻功去搬砖，一天就挣十文钱，不出意外的话，应该是出意外了吧？对，情理之中，意料之外。我在工地上主要负责接砖，他们一给我扔砖，我就情不自禁的劈了。没想到那个砖那么不结实，一碰就碎，被扣了九十文。那你可以考虑换一个工作呀。我换了，我已经给长乐的各大镖局投了履历，只要等上工体察结果出来，就能赚到很多的钱。以我的身体素质，体察应该不会出问题。你的体察结果要是出了问题，那应该是体察出了问题。你说话的方式好熟悉啊！你背我词儿了？这是模式啊！旅途签名最少能挣一贯。翻中计！哎，不要煽情啊！学生只有一个要求，今天晚上得有肉，没有肉的话有荤也行。全家，我听认叔说了，你还差点钱。这个你拿去卖了吧，肯定不止一罐。这两个一起就是两罐喽，这招哪来的？全家，你看，学生早就说过了，李图的字写的这么好，假的一眼就能看出来。告辞。站住！你敢偷我签名？学生没偷，我是过目不忘。看你的李图签名之后，我自己临摹的，真的是一模一样嘞。等一下。现在哪张是我的？哪张是范仲举临摹的？玉环都看不出来了。范仲举，再去临摹几张。你别当他面儿说。范仲举，我炸死你！你还我,我钱你、啊？二郎啊，你的房费已所剩无几，我已透支了明年的权限，让你再多住一晚。按照酒楼的规定，明日午时你就得退房了。你还是先想想。明天晚上住在哪里吧？住李宅。哦、oh, ，二郎的胆量与自信令在下无比钦佩，但光有盲目的胆量和自信是不够的。当然是不够，但是我有一样你没有的东西，那就是智慧。谢全家赌气将房子作为抵押还了我的债，但是他并没有钱还借贷，这个时候。就需要我这颗生意头脑来解决问题了。嗯，二郎脸大头脑大，但你好像连自己的房租都没办法解决呢。我没有办法解决房租，是因为我没有回到李宅，没有回到李宅，我就没有办法解决房租。哦，这好像是个闭环呢、啊。哦，我自有打算。邓丽，你先借我一贯钱。小事儿。这里还有一百贯，你先拿去。全家，你听我解释，这次真的是情理之中，意料之外。我本来以为只有砖不结实，没想到人也不结实，两砖就放倒了。
，是不是你扔的太狠了？是扔的太准了，第一砖点穴了，第二砖就接不住了。全家回来了，二叔今天怎么样啊？这是哪卦？这是我老乡，也是今天唯一一个找我占卜的客人。他说他这辈子最大的愿望就是能站起来，呼吸一下四尺以上的空气。哦。你给他占卜不就完了吗？带回来做么事？我一下就想起来流浪的江志臻了，肯定能让他站起来呀、啊！我就想帮他一下。俺叫诸葛佳命，来自西域的。要等一下，你这个口音，你说你是西域的？哦，俺的阿爷他来自西域，但是俺的阿娘她来自登州，合理吧？什么叫合理了？合理吧？啊！俺三岁的那一年，出去玩耍，不慎被小伙伴推入了缸中。好在小伙伴拿石头砸碎了缸，把俺救出来了，俺才得以保存了性命。只可惜自那以后，俺这双腿就失去了知觉。不对呀、啊，不合理呀、啊！他砸的是缸还是你的腿呀、啊？砸的是缸，缸里没有水，缸的碎片砸到了俺的双腿，当时还没有那么严重。五岁那一年，俺跟小伙伴又出去玩蹴鞠，还是不合理呀、啊！你腿都没有知觉了，你怎么蹴鞠啊？嗯，俺刚才不是说了吗？那个时候还没有那么严重，就是因为五岁那一年出去跟朋友玩蹴鞠，不幸被他们踢中了双腿。好在俺的小伙伴只有五岁，俺才保住了性命。只可惜啊，那时候俺的双腿就又失去了知觉。别瞄了，你再瞄都是不合理。怎么不合理？人家多可怜呢。俺七岁的那一年，拖着俺这双没有力气的双腿去爬山，不慎被小伙伴。这么些年，你就没有想过换一个小伙伴？甭提了。这么多年，俺也看过郎中，郎中他说俺这腿属于肌无力，<笑>不合理就是不合理，故事逻辑根本不合理。你三岁和五岁发生的事儿都是外伤，跟肌无力有什么关系？有没有同情心？他费了多大的劲才变成肌无力的？<笑>郎中他还说了，世上唯有他们的蒋志臻能让俺短暂地站起来。敢问这位少侠，你可是唐门中人？唐门武学，只伤人不救人。流浪，多感人的故事啊！哎，你这么死去啊？搬砖。诸葛亮君，不好意思哈，流浪也有他的苦衷。嗯，你要不先回客，我们来日方长。呃，实不相瞒，俺现在正在找住的地方。这宅子上还有多余的房间吗？俺可以付你租金。我二娘说过，人不可以随便被打倒，从哪里跌倒就要从哪里站起来。啊，我的意思是说，我们要学习诸葛亮君这种，努力、拼搏，不屈服于生活的精神。哈哈，你想做你就坐下，坐多久都可以啊。租金呢，我们在意。多谢谢娘子，<笑>二郎，虽然你成功入住李寨，但是夜长梦多，万一暴露了会被赶走的。所以你有什么计划，还是告诉我好，让我与你打配合呀。你仔仔细细的听好了啊！我之所以乔装成残疾呢，那是因为我想让流浪用江直针给我治病。再然后取出江直针，找到全长乐最好的配药师，把这针上的药啊给配出来，然后咱们就批量生产，利用江直针治疗肌无力患者，造福全长乐的百姓。我们还可以大赚一笔，还可以替全家还借债。到时候谢全家一定会对我感激涕零，感动到哭。哎呀，不愧是二郎啊！哎，但是有个问题啊，就是我们为什么不直接去找流浪药
，你能想到这一点？我想不到吗？流浪他早就说过了，江指针是不能外传的。哦，那我还是要提醒你一下，无证受药可是要被官府捉拿的。咱这不是药啊，这是保健品。那就厉害了。哎呀。目前针对肌无力患者的保健品市场还是一片空白，就等着你我书写奇迹了。这样的商机我绝不能错过，算我一个。你说的可真好，下次别说了。哎，找这个药师应该需要一些费用啊。事成之后，从里边扣，从你里边扣还是我里边扣？太热了，你里边扣还是我里边扣？这怎么脏了呀？太久没人住了吧？你又这招的，你里边扣我里边扣。哎，回来了。哦。你终于赚钱呐！他们直接给了我三十万，让我别再去了。啊？这这也是情理之中、意料之外的。旅途的亲笔签名一贯一张，临摹的签名一钱一张，最后真签名和假签名都没卖出去。他们根本就不懂旅途。我临摹的这些白临摹了，要不明天我把这个放在我的占卜摊上，说它能辟邪，卖卖试试。我感觉你好像在侮辱旅途，但我没有证据。没有，我侮辱他呢。哎呀，张凯，你们好像遇到了一些经济问题啊。学生认为啊，要是上官古川在就好了，这里就属他最有生意头脑。要是有他指点一二，也许还可以力挽狂澜。这样子，那个从明天开始，大家把手头的诗都放一放，跟到我出去干活，每人目标捡五个坛子，不管卖多少钱，至少保证旱涝保熟。这真是可喜呀、啊，这么好的商机就这么错过了。诸葛郎君有某事高见，高见没有，浅见倒是有一些。我觉得吧，买旅途的签名没有问题，买临摹的签名也没有问题，问题就是临摹的太没有问题了，这就是问题。诸葛郎君，我怎么有些听不明白？这真签名跟临摹的签名看上去毫无差别，你这样的话，这两者的价值都体现不出来了。诸葛郎君，你再多说一些，我去拿笔记下来。哎，不记不记，晚点再聊。你先坐下。哎呀呀，学生早就说过，诸葛郎君一看就有做生意的头脑，而且还有做生意的经验。那如此一来，学生是不是应该临摹更多有破绽的签名？你这个签名吧，到底是哪一笔哪一画有问题？这也是学问所在。呃，这些说来话长，回头再说，啊。诸葛郎君，您对我占卜有什么好的建议吗？四十岁以上的，你就应该给他讲《周易》；这二十岁出头的呢，你就给他讲《星宿》；十五岁以下的，你就给他讲《那卜卦》。好，谢谢诸葛郎君。流浪少侠，哦，我的问题我自己能解决，你的问题也希望你自己解决。诸葛郎君，恕我男生元首，见谅。那，诸葛郎君，你对我有么事建议嘞？兵者，贵在多也。这句话，我二娘也说过的。呃，但是具体是么事意思嘞？不计亏补，无以至千里。这句话我二娘也说过，但是具体哪么操作嘞？多建摊子。啊。呃，这这这这这葛郎君，这这个签名的事儿，你再给我讲讲呗。哪一笔差点？疼啊！真呀，你这个就太长了。我这个你这个就太短了，这个。啊啊！劳烦新娘子了啊。应该的，海内曾知己，以后我嫁你，住在这里了，都是一家人。哎。这个房子怎么像是有人住过呀？啊，嗯，曾经是上官古川住在这的。哦，原来是上官郎君的房子。那万一他要是回来怎么办呀？他
，还欺骗了我们，被我给赶出去了，应该不会回来了。我是说，万一他要回来嘞，他又没有做嘛伤天害理的事情，就这么不可被原谅吗？他，他伤害了我们的感情。哦，那确实不可被原谅，但是。一点回旋的余地也没了吗？没有。那他要如果帮你能解燃眉之急嘞，帮你还上这个月的借贷，你愿意原谅他吗？要我原谅他，除非，除非，除非查落六月飞雪。我先走了，你早点休息，有某些事情跟我和刘亮讲哈。好。飞雪，吓死我了！二郎啊，这李宅众人都已经赚到钱了，谢全家娘子恐怕连借贷都要还清了。你到现在连姜之珍还没有弄到手，我看不如这样，你不如借此机会到万里楼办一场庆功宴，把众人支开，我去拿针。你别边想办法的时候边给自己拉生意了。我告诉你，我现在的下场很容易就变成你的下场。我这好不容易跟大家建立了信任，我再以纠葛假名的身份在这个院子里啊多住几日，尝试着主动让流浪把江直珍给我送过来，也让贾玉环或者仁叔来帮帮我。哎呦，从问题根源开始入手啊，这个想法果然高级啊。那这样，没什么事，我先走了，让别人看到我在你这儿影响不好啊。哎，哎，东里在这儿啊？啊，啊，哎，诸葛郎君送我一下，何必行此大礼呀、啊？受不起，受不起！啊，哎呀，快扶他起来，快起来啊！快起来，快起来！江路，江路，江路！哎呀，谢谢你们啊！哎呀，谢谢啊！诸葛郎君，是我们要谢谢你，多亏你让我们赚钱了，我们还债又有希望了。我们说了要帮你，就一定会帮你，这个你得收下。我们请了长乐最有名的郎中，跟他说明了病情，他给开了这瓶药。来，你们不是说要帮他拿江之针吗？这这药还是不能乱吃，你拿回去吧。哎。那喝我这个吧，我这个不是药，顶多算是保健品，能管用吗？不如给他换个新轮椅。哎呀，诸葛郎君，你就喝吧，死马当成活马医。郎君，把药喝了吧，保健品不骗年轻人。哎、我没办法、啊，这是刘郎手下吧？他这么的不高兴，一定是钱也没有转着，工作也没有找到。他这么不高兴了，你们快去管他吧，别管我了啊！先别管他了，先管好你自己吧，把保健品喝了，唱歌、啊。对，换轮椅吧，换轮椅，救命啊！救命啊！你体察结果出来了。你的经络异于常人，经脉年年冲脉，但冲脉冲着带脉，而带脉又不知为何带到了阳跷脉，通体粘连，神仙难断，经络运化过急，会很快耗尽你的心气，使你器官衰竭而亡。郎君，我已经尽力了，眼前的苟且放一放，诗和远方去一趟吧，好自为之吧。不是说保健品不骗年轻人吗？我这下真的站不起来了，我真的需要姜指针扎一下了。二郎呀，你要是早听我的，让我去偷针，你也不会好端端的被人喝成个半身不遂吗？谁知道他们如此的热心呀、啊？我怕我真的撑不住了。我再等三天，如果真的等不来姜指针，我就去跟他们摊牌了。别呀，二郎，我们得看好江直真的发展前景
，我们不仅可以靠他替全家娘子还债，还应该靠他做大做强，形成大行会呀、啊。那前景一片光明，就等刘老的江直臣再听听啊，成大事。诸葛郎君，呃，呃，小心小心，本门有规定，不能外传的真，不能外传。那这是嘛呀？这是药水。江直真的药水。不能外传的真不能外传，但药水，门规没说不能外传。希望能帮到你。哎呀，哎呀，这太好了！谢谢六郎少侠，多亏了六郎少侠了。哎呦，这唐门中人。逻辑思维异于常人，你说我们老跟真较什么劲啊？重点在药水嘛。枉我做了这么多年生意，我怎么就没想到这一层呢？人家是唐门嘛，对不对？奇迹啊！这药效这么明显吗？我都已经用淡了起来。你舌头怎么了？哎呀，二郎。这药是不是外用啊？那你为什么不倒多、啊？倒多？倒多？你是倒多了呀！我我在得到，我在得，我在得到，我在得到。哎、有有你赶快洗洗洗！我在得到，我在怎么了？少说我在得到呢！口水都，我在得到。恩、嗯、公，今天不拼了？拼不登呐。钱都拿去还借贷了，恩公，我现在还能帮你拼一拼。以后如果我不在了，就没人帮你拼了。没人帮你拼的时候，你只能自己拼。以前没得哪个帮我拼，我自己拼的蛮好的。正所谓，在逆境中成长，在混斗中自强。我的意思是，雪崩的时候，每一朵雪花都是崩的；花开的时候，每一朵花都是开的。你说废话的时候，每一句话都是废的。你讲道理的时候跟我一样，很讲道理。这个匣子你留着，这儿有个机关，不到万不得已的时候千万不要动。关键时刻，他能救我的命？不能，因为你没练过。那我拿它干嘛？留着当个念想吧。嗯、你今天门反常的。长乐城成千上万个门口，总有一个人要先走，不是你先走。就是我先走，那我先走了。再不去捡单子，谁叫你又要来了？匣子，你不要了？我再强调一遍啊，我这个不是药，是什么？是保健品啊！今天骨折价销售十文钱一个。来来来来来来，家里有驼背老头的也要注意啊！这个针扎完呢，是扎前一米五，扎后一米八。来来来，不要吵了，这是小姐呢。啊，好好好，来来来。咱们已经赚的那么多了，都能把这个月的借贷还上了，而且还有余钱，咱俩还能去喝两顿，收手吧。别呀，二郎，看呐，你看看，这像不像一座塔？我们就是塔尖儿上的人呐。我看这像一座牢，这事儿听上去就那么不靠谱。真干的话，我们就成牢里的人了。无论是什么人都不能放着钱不赚。你能不能回家扬眉吐气，就看这一次了。我主要刚取得大家的信任，我不能再冒这个险了。长乐遍地是机会，赚钱的机会，咱以后再找。妻管严，你别装你妻管严。下次咱俩四六分。你竟然愿意给我四、啊？你想要四啊？我还打算着要给你六呢。呃，哎，二郎重新回到李宅之后，果然是伟岸了很多呀。还是五五吧，要不然我拿的不踏实。行，长乐读书贵，给你儿子多攒点。啊，对了，我有个事儿，想让你帮我办去。来，什么事儿
，不多也不少，刚好一顶级，够你这个月换接待的了。这是么意思啊？没嘛意思，感谢流浪少侠把我这个双腿给我治好了，我就意思意思。啊，谢谢诸葛亮君，但是我们黄金大爷要不了那么多，你多给了差不多十贯钱了。呃，多的算租金。那也要不了这么多。念佛。那。你要住到猴年马月呀？那就是说，你答应了，让我长久的住下来了吧？其实，不瞒你说，我刚见到你的时候，老是会觉得你特别像一个人。那哪个人一定很英俊潇洒吧？面目可憎。啊，你比他好多了，你是不知道他这个人呐，自私自利、自大自负，还自以为是。他要是有你一半好啊，我们早就成为好朋友了。那，俺们现在就是好朋友了。当然了，你这个朋友我交定了。那要是说俺做错什么事儿了，你都会原谅俺了？因为我阿良说过，做朋友。需要接受他的全部，不论好与坏。一言为定，绝不反悔。咱俩拉钩钩吧。天地为鉴，绝不反悔。嗯、妈呀，这是有后遗症啊！腿伤治好了，开始掉毛了。这个。有点出乎意料，但也算是情理之中。卜卦果然值得信任。学生早就说过，诸葛假名的故事逻辑不严谨，他就是上官古川。你什么时候说过？很明显呀，诸葛假名，诸葛假名嘛。那你怎么不早说？上官古川，你已经骗了我们一次了，你还要骗我们第二次？你刚刚不是也说过吗？我们作为朋友呢，就是要包容他一切，不管好与坏。你现在要是把好朋友赶出去的话，是不是有点不合适啊？我跟你是不是好朋友啊？朋友都算不上。是，我们不是好朋友，但咱们是夫妻呀、啊。虽然没有夫妻之实呢，但是也有夫妻之名啊。一日夫妻百日恩，百日夫妻似海深。你要是再不走，流浪就要报恩了。天地可见，绝不反悔，这也是你说的吧？我是对诸葛郎君说的，又不是对你说的。没错呀，我就是诸葛郎君啊。全家，学生以为上官郎君此举倒是令人感动，为了回到我们身边，不惜装残疾。好好的一个人被我们喂了那么多汤药，没有半身不遂，就已经很幸运了。你就让他留下来吧，也许这就是你的命运。全家，你就原谅我行不行？呸！想要我原谅你，除非咱到六月废墟。好，那我上官古川就让这六月的长乐为你谢全家下一场雪。雪，真的下雪了！啊，怎么可能？真的下雪了！好漂亮啊！你看那儿
怎么样？诚你所言，六月飞雪，你可以原谅我了吧？这就是你说的六月的雪。对呀、啊，这可是货真价实的鹅毛大雪。哼！哎，你哼什么呀？你到底是原谅我还是没原谅我？你要赎金翻倍！这女娘可真是憨态可掬。掌柜的啊，六月飞雪，这是冤情呀、啊！废什么话，冤情不是情啊！都累成狗了，还继续撒啊？废话嘛，撒狗血，撒狗血，没听过？撒！这该死的温柔，该死！这温柔啊！太激动了，一上一下的。那你为什么不打多？哦，行，就是来回推的，就是来回推的。我没抓到。他。